फ्रेंड्स गुड इवनिंग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो गाइज़ कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ मस्त हूँ और अभी मैं हूँ अपने घर पे तो शाम के लगभग छः बजे मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ तो देखिए सूर्यास्त तो भी लगभग हो ही चुका है अभी उजाला ही है और मंदिर में गाने भी लग चुके हैं जो हमारा ग्राम मंदिर है वहाँ अच्छे से भजन लगे हुए हैं और यहाँ पर अभी मैंने कुछ देर पहले ना सीजर को खोला था इवनिंग वॉक के लिए तो शेरा देखिए शेरा कितना परेशान हो रहा है क्योंकि मैंने इसको नहीं खोला सीजर भी इधर उधर से कूड़ा लेके आया था और वो यहाँ पर कूड़ा फैला रहा था तो इसलिए मैंने उसको बात दिया फिर शेरा भी वही गलती करेगा इसलिए मैंने शेरा को नहीं खोला और वहाँ दूध लगाने की मशीन फिट कर रही है हाँ मेरे पिछले ब्लॉग में जिसमें मैंने ना दूध के बारे में दूध लगाने वाली मशीन के बारे में दिखाया था तो उसमें किसी मिस्टर रमेश सिंह राजपूत जी का मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैडम प्लीज़ हमें मशीन के बारे में डिटेल बता दीजिए और ये कितने गाय का दूध निकाल सकती है कितना टाइम लगता है दूध निकालने में तो आ, मिस्टर राजपूत जी पहले तो आ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ अगर आप इस वक्त मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर देती हूँ पहले क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ लेकिन मुझे मौका ही नहीं बन रहा था तो अभी मुझे सडनली मुझे याद आया क्योंकि शाम का टाइम है ना तो मैं आपको बता देती हूँ हमने लगभग आज से पाँच या छः साल पहले मैंने हमने ये मशीन खरीदी थी तो ये मशीन उस वक्त ख़रीदी थी हमने बयालीस हज़ार की यानी फोर्टी टू थाउजेंड की और इसका जो स्टार्टिंग में अब छः साल पुरानी हो चुकी है तो धीरे धीरे जो है इसकी पावर थोड़ा कम होने लगी है क्योंकि मशीन है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट आते रहते हैं तो इस्टार्टिंग में अच्छा एवरेज था इसका दूध का और अभी यह है कि मतलब ये मान के चलिए 10 से 15 मिनट लग जाते हैं गाय का दूध निकालने में और वो गाय की दूध पर डिपेंड करता है चुप हो जा चुप हो जा बैठ जा तो आ, मतलब ये था कि देखिए वो कितना हल्ला कर रहा है ना मैं यहाँ पर घूम रही हूँ तो वो वहाँ से परेशान कर रहा है हाँ तो ये जो मशीन है ये 10 से 15 मिनट लगाती है दूध निकालने में और आ, मतलब ये मान के चलिए हमारी गाय तो एक टाइम में चार से पाँच लीटर दूध देती है तो कभी 10 मिनट भी लग जाते हैं कभी 15 मिनट भी लग जाते हैं क्योंकि ये आ, लाइट की पावर पे भी डिपेंड करता है और मशीन किस कंडीशन में है उस पर भी पदम, मतलब डिपेंड करता है नई नई मशीन होगी तो पाँच मिनट में निकल जाएगा और थोड़ा पुरानी पुरानी होते जाती है तो कभी दस मिनट भी लग जाते हैं कभी पंद्रह मिनट भी लग जाते हैं और अब ये तो आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर जब एक गाय का दूध निकालने में दस से पंद्रह मिनट लग रहे हैं तो फिर जब एक का दूध निकलेगा तभी दूसरी गाय का दूध निकाला जाएगा तो चलिए मैंने आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई भी दे दिया है तो गाय आज का दिन ना मेरे लिए काफ़ी थकान वाला था वो इसलिए था ना क्योंकि आज दिन भर बहुत तेज़ धूप थी और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे वहाँ घर में काम चल रहा है तो कितना धूल वाला कितना डस्ट वाला काम चल रहा था तो आज मॉर्निंग के टाइम में तो मेरी बिल्कुल वो साफ़ सफाई करने में ही निकल गया पूरा टाइम और जैसे कि मैं डेली नहा धो के पूजा पाठ करके नाश्ता वास्ता करती हूँ तो आज मेरा वो काम भी मैंने पहले कर लिया मतलब मैंने नाश्ता पहले कर लिया था उसके बाद मैंने नहाना धोना किया क्योंकि अगर जो काम मैं कर रही थी ना अगर उसको मैं नहा धो के करती तो वो गलत हो जाता क्योंकि फिर मुझे दोबारा नहाना पड़ता तो इसलिए मैंने क्या किया ना पहले नाश्ता वास्ता कर लिया क्योंकि काम काफ़ी मतलब देर तक का था क्योंकि उतनी धूल उल साफ़ करनी थी उसके बाद जो भी मैंने धोने धाने का काम था वो करना था तो इसलिए मैंने पहले मुझे नाश्ता करने में लेट हो जाती इसलिए पहले मैंने नाश्ता कर लिया उसके बाद जाकर मैंने नहाना धोना किया नहीं सॉरी पहले मैंने नाश्ता किया उसके बाद मैंने अपना काम किया और उस काम को करने में काफ़ी टाइम लग गया था और बाहर इतनी तेज़ धूप थी ना तो मैंने मतलब उस समय तो मैंने कोई अपना ब्लॉग भी शुरू नहीं किया था क्योंकि इतना काम था तो उस समय मतलब मेरा मन भी नहीं था कि मैं ब्लॉग शुरू करूँ पूरा अपने डे का पूरा ब्लॉग बनाऊँ तो हाँ मैंने कुछ वीडियो मैंने शूट करके रख दी थी ताकि मैं बाद में इसमें एडिट कर लूँ तो चले मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने दिन में जो काम किया था तो ऐसा क्या काम किया था मैंने कि मैं इतना थक चुकी थी तो गाइज ये देखे कितनी चटक धूप है आज बहुत ही ज़्यादा चटक धूप है और इतनी चटक धूप में ना मैंने यहाँ पर अपने आंगन में ये कालीन बिछाई हुई है तो पहले मैंने अच्छे से आंगन को साफ़ कर लिया उसके बाद मैंने यहाँ बिछाई ये कालीन और मैंने ये बकेट में कुछ चादरें हैं जो मैंने धो के रखी हुई हैं और तो इन चादरों को धोने के बाद जो ये सर्फ़ का पानी बच गया था ना तो ये मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ तो इससे इसका मैं री कर रही हूँ तो इस सर्फ के पानी को मैं डाल रही हूँ इस कालीन में क्योंकि ये कालीन काफ़ी दिनों से गंदी पड़ी थी और बरसात की वजह से ना इसको धोने का मौका भी नहीं मिल रहा था तो आजकल धूप बहुत चटक है तो मैं सोच रही हूँ आज इसको धो लिया जाए तो चलिए आप लोग देखिए कैसे मैं इतनी धूप में इस कालीन को धोती हूँ
दोस्तों मैंने ना इतनी धूप में पर वाकई बहुत तेज़ धूप हो रही है आप लोग देख सकते हैं कितना पसीना निकल रहा है और मैंने ना बड़ी मुश्किल से इस पूरी कालीन को ना ब्रश से घिस घिस के साफ़ कर दिया है मैंने नए ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि नया जो ब्रश है ना वो ऊपर ऊपर ही रहता है और वो जो इसमें बाल चिपक जाते हैं ना हम लोग इसको हम फर्श में बिछाते हैं तो जो भी गंदगी है वो तो हम झाड़ू मारते निकल जाते हैं लेकिन जो बाल है ना वो इसमें चिपके रह जाते हैं तो काफ़ी टाइम से मैं सोच थी इसको धोने की मैंने साइड में रखी हुई थी लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश थी इस बार तो मैं इसको धो नहीं पाई क्योंकि अगर मैं धो भी देती है सूख नहीं पाती इतनी मोटी है ये देखिए ये ब्रश काफ़ी पुराना है घिस चुका है काफ़ी तो इसी से ये कालीन अच्छे से साफ भी हुई तो इससे एक फ़ायदा ये हुआ ना जो इसमें कालीन में बाल चिपके हुए थे वो अच्छे से निकल गए और लगभग मैं दिखाती हूँ आपको देखिए इतने सारे बाल मैंने इस कालीन से निकाले हैं ये देखिए बालों का गुच्छा ये हमें दिखते नहीं है झाड़ू वाड़ू जो मारते हैं इसके ऊपर लेकिन ये दिखते नहीं थे हमें लगता है कि निकल जाते हैं लेकिन अभी जब मैंने ब्रश मारा इसके ऊपर तो इतने सारे बालों का गुच्छा निकला है तो चले अब मैंने ब्रश से घिसाई तो इसकी कर दी है अब मैं नल चलाती हूँ यानी टूल पम्प चलाती हूँ मशीन ऑन करती हूँ पानी से इसको अच्छे से धो लेती हूँ और अभी तो ये काफ़ी भारी हो चुकी है अभी मैं इसको पानी से धोऊंगी तो और ज़्यादा भारी हो जाएगी तो इसको छत में लेके जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तो जब अच्छे से इसमें से पानी निखर जाएगा उसके बाद ही मैं इसको छत में धूप में फैला के आऊँगी तो चले अब मैं जल्दी से उसको धो लेती हूँ अब मैंने कालीन को अच्छे से धो के देखिए दो चेयर के ऊपर रख दिया है और इसमें से देखिए कितना पानी निकल रहा है तो गाय ये देखने में जितनी सुंदर है ना धोने में भी इतनी ही आफत है इसको धोने के बाद इतनी ज़्यादा भारी हो चुकी है कि हम तीन लोगों ने मिट उठाकर इसको रखा है चेयर के ऊपर तो गाय आप लोग देख चुके हैं मेरी दिनचर्या कि मैंने इतनी तेज़ धूप में आंगन में बैठ के मैंने उस कालीन को धोया और अभी भी देखिए वहाँ पड़ी हुई है वहाँ मैंने फैला दी है अभी क्योंकि उसका पानी निखर चुका था लेकिन अभी भी ना साइड साइड में उसका पानी ही है तो अभी भी वो एकदम से उठा के मैं उसको छत में नहीं डाल सकती थी और अब तो अंधेरा भी होने का है तो अब ये कल की धूप में लगभग सूखेगी क्योंकि अभी भी उसमें हल्की नमी है और काफ़ी थकान के बाद ना मतलब मैं बता रही हूँ आपको इतनी थक चुकी थी ना मैं कि मतलब मैंने जैसे ये काम किया उसके बाद मैंने नहाना धोना किया आपने देखा ही ना मैं कितना पसीन से तर हो चुकी थी तो उसके बाद मैंने नहाना धोना किया उसके बाद मैं जैसे मतलब घर के अंदर गई तो मेरी ईजा ने दिन का खाना भी बना दिया था आज दिन का खाना था ईजा के हाथ का उसमें ईजा ने बनाया था तुरई की झूली और भात तो फिर वो खाया मैंने उसके बाद वही मैं मतलब बेड में लेटी और बस मैंने ऐसे ही मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था और मुझे कब नींद आई मुझे पता भी नहीं चला मैं इतनी बुरी तरह थक चुकी थी ना तो इतनी अच्छी नींद आई उसके बाद लगभग डेढ़ दो घंटे शायद मैं सोई होंगी इतनी थकान लग चुकी थी मुझे मतलब थकान काम की नहीं थी थकान वो था ना कि मैंने इतनी तेज़ धूप में आगन में बैठ के मैंने वो काम किया था तो काम तो हम डेली ही करते हैं लेकिन वैसे काम नहीं होते ना कि इतनी धूप में क्योंकि आदत नहीं है इतनी तेज़ धूप में काम करने की तो थोड़ा तो एनर्जी जाती है तो यहाँ देखे मार्शल और कोको भी घूम के आ गए हैं दादा के साथ हाँ और यहाँ ये इन दोनों को देखे कितनी चीड़ लग रखी है आप देखे अंधेरा भी होने का है मतलब जो व्यू है अब हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ का तो यहाँ पर तो ये सोलर लाइट जली हुई है तो इसकी वजह से थोड़ा क्लियर आ रहा है और हाँ कल ना ये हमारी सोलर लाइट फिर से मतलब इसमें जो भी डिफ़ॉल्ट आ रहा था वो ठीक करने के बाद इसको फिट किया गया था तो रात को लगभग एक बजे ना ये फिर से बंद हो गई थी तो मैंने सुबह उठ के फिर वो दादा को भी बता दिया है अब ये फिर से दादा इसकी कंप्लेन करेंगे कि आखिर इतने दिन सही करने के लिए दिए थे और फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है तो चलिए वो तो उनका हेडेक है आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है वही जाने तो बस अभी तो फिलहाल जल चुकी है ये देखिए अभी जल चुकी है और बस अभी रात को फिर नोटिस करना पड़ेगा कितने बजे बंद हो रही है तो बस आजकल ये भी एक ड्यूटी लगी है मेरी कि कितने बजे बंद हो रही है ये भी देखना पड़ता है तो चलिए अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि अब अंधेरा अंधेरा हो रहा है तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए बाय टेक केयर